这牛油果什么时候在牛油果刚出来的时候，它的表皮是非常光滑、光亮，没有这些点点点的麻子一样的东西。但是后来呢，它会逐渐逐渐的熟了，长成 size 了以后呢，它就会变成这种很多麻的这种这种样子的。这这样基本上，如果在颜色。要变得像深绿色以后，这就说明这个呃 avocado 就 ready for pick up。摘下来以后，它是什么？得隔多长时间它才能熟？前一天、两天的时候都是绿绿的，但是颜色逐渐的暗淡。然后呢，到第四天、第五天，突然的一下子就全部的变成这个颜色了，看到了吗？然后第六天、第七天以后，它就会变成其实熟透了。对，而实际上熟到哪一种程度最好吃呢？当然是这一种程度是最好吃的。我们家的这个牛油果呢是有机的牛油果，而 Costco 的是不是有机的牛油果？但是 Costco 的牛油果，你吃的时候就会发现水比较多，就是水唧唧的，生长过程中就是给予充分充分的。水好让它长得个头大，而这样的话，顾客就喜欢买那个。但是实际上，从口味上来说呢，应不应该是这样的？就是我们这个 size 是是正好的。那这是第七天的 avocado， 逐渐的，你看嘛，一个一个的逐渐的。挑 avocado 的时候，最好在前头都带这个瓣比较好。像这种不带的话。因为它熟的过程当中，大概需要一个星期五到一个星期之间。如果这样的情况，有可能它在这个地方就会有烂的情况出现，而这样呢就比较不容易。我想今天现在秀一下这个，这是我们自己，呃，自己种的 avocado。这个 avocado 呢，先谈一下这个形状。一般的来说呢，就是说形状比较是长的，要比圆的要好。像梨一样的长把的，它就是那个核比较小，而肉比较多，比较圆的，很圆很圆的，那样的话它的肉就比较少，就是核比较大，所以这样这是一个，所以说大家在挑这个 avocado 的时候呢，也尽量去找一些圆，就长一点的比较好一些。那么这个当然是我们自己的，我们自己的，我们现在我们想打开。我们然后看一下里边的这个成分。一般的切的时候呢，我们是这样，这样切开它，切开的以后，这个时候呢，我们这样一拧就拧开了。你看看，这个 avocado 呢，它讲的呢，就是说 avocado 它最好的是哪一部分？就是这个绿的部分。这个绿的部分越多，就是你含的那个叫做。抗氧化的东西就越越成分就越越多，所以是就是这个靠近皮，靠近皮的，你看到吗？越绿的这一部分靠近皮，皮层的那一层是最好的，就是阿巴卡多最好的，抗氧化能力，氧化能力最强的成分。说在切的时候那一部分千万不要丢了，千万不要丢，最好的部分，对对，精华。嗯，然后呢，我们把壶拿掉，就是说用用个刀这样一捏就可以了，就可以拿掉了。拿掉以后，我们这个时候呢，我们要吃的时候最好是用个勺子。很多人说用用刀切成这样条的，然后也可以有。我把这个东西切成。这样的以后，然后呢，我们再这样皮，这样刮一下，这种这种吃法也可以，也可以。还有一种吃法呢，就是说我我们是用这个勺子这样刮，刮掉以后，然后把这个成分充分的都刮走，所以充分的刮走。你看这样的一个皮就。就全部刮掉了，刮掉以后这样的话就比较好，没有浪费。而这个的这这这种办法也可以，但是这种办法有的时候就不是太不是太看到吗？这是这种办法了。可以用勺再把那个皮儿、嗯、那个精华再刮吃了就行了。<笑>成分最好的就是这个绿橙，靠皮的那一个橙绿的、嗯、精华。Okay.
。那么刚才我们我们这个新的这个盒，这个千万不要扔掉。扔掉，这是也是 avocado 里边最精华的一部分，所以这个东西呢，你就留放在别的一个一个干燥的地方，它会自动的干燥。你像我们看，我们吃过的剩下的核都放在这个地方，放在这以后呢，然后干掉了以后，这个皮你看就很容易剥开了。你看，这个就是我我刚切的切的一个核，你看这个核。你看，如果把外边的皮打掉了以后，这样一片一片的，然后用机子打碎了以后，我们就可以吃。如果你喜欢我们的节目，欢迎大家订阅我们的免费频道，请帮忙点赞和转发。谢谢